ప్రశ్న అంటే దానికి అర్థమే అర్థమైపోయింది కదా ఇప్పుడు ఎవరు వస్తున్నారని సో సుమంత్ ప్రభాస్ కి చేద్దామా రైట్ డైరెక్టర్ కాదు మీరు పూల సొక్కాలో పంచలో వస్తానని చెప్పిర్రు అందుకు నన్ను లంగా ఓని వేసుకోమన్నారు తులిపి మరీ వేసుకున్నా ఆగం ఆగం చేస్తారు ఇట్లా వేసుకొని మీరు మాత్రం మంచిగా స్టైలిష్ గా వచ్చేసిర్రు నేను మాత్రం ఎగ్గేసుకొని లంగా ఓనీలో వచ్చేసినట్టుంది చలో మాట్లాడండి నా కంప్లైంట్ నేను చెప్పింది నమస్తే అన్న అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా అందరికి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న అసలు ఫస్ట్ మా మా అన్న వాళ్ళ గురించే మాట్లాడాలి నేను మనం అఫ్ కోర్స్ కదా మనం ఫ్రీ ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తుంటే కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఎంకరేజ్ చేయాలని జనాలు వింటుంటాం కదా ఆ ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడో లేరు చాయ్ బిస్కెట్లనే ఉన్నారు వాళ్ళు చాయ్ బిస్కెట్ ఫిలిమ్స్ అని ఒకటి పెట్టారు ఓన్లీ కొత్త వాళ్ళ కోసమే పెట్టారు అన్న వాళ్ళు అంటే ధైర్యం ధైర్యం కావాలి ఎట్లా కావాలి మనం ఫ్రీగా పెంచుకునే జుట్టునే కొత్త కటింగ్ షాప్లో కట్ చేయాలంటే కష్టమవుతుంది అరే ఎట్లా రా కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బులని కొత్త వాళ్ళ మీద పెట్టాలంటే చాలా ధైర్యం కావాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మమ్మల్ని మీరు ఇంతగానం ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు ఇంతగానం మీ డబ్బులన్నీ పెట్టినందుకు ఒక్క రూపాయి కూడా వేస్ట్ చేయమన్న కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాం కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాం అందరికీ నచ్చేలా సినిమా చేసినాం అందరికీ ఒకేలాగా అనిపిస్తుంది ఈ సినిమా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ వస్తాయని కూడా మాకు ఫీలింగ్ లేదు సూపర్ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాం అందరూ మూడు రోజుల ముందు అన్న వాళ్ళు రాత్రి చూసి నేను పొద్దున్న చూసేసి వస్తున్న సినిమా ఒకసారి ఫైనల్ కట్ మొత్తం వేసుకొని చూస్తే సూపర్ హ్యాపీ ఫీల్ అయినా నాకు ఈ సినిమాని జనాలు అలా తీసుకోవాలి ఎట్లా తీసుకోవాలి ఏంటి పరిస్థితి అని అన్న వాళ్ళతో అందరితో డిస్కషన్ పెట్టినప్పుడు నాకు ఈ మీ మీరు అందరు చూసి ఉంటారు విజయ్ అన్న నాగ చైతన్య అన్న అనిల్ రావుపూడి అన్న హరిశంకర్ అన్న చాలామంది మా రాహుల్ అన్న అందరు సెలబ్రిటీస్ అందరూ వచ్చి మా కోసం డ్యాన్స్ చేసుకుంటా వైబ్ అవ్వకుండా వీళ్ళ సినిమాని మే ట్వంటీ సిక్స్త్ చూడాలని సూపర్ కాన్ఫిడెంట్తో చెప్తుంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్లు వస్తున్నాయి ఎవరు బ్రో నువ్వు ఎందుకు వస్తారు వీళ్ళు ఇంతమంది నీ కోసం అంటే వాళ్ళు వస్తుంది నా కోసం కాదు చాయ్ బిస్కెట్ ఫిలిమ్స్ క్రియేట్ చేసే కంటెంట్ మీద ఉన్న నమ్మకంతో నాన్న థ్యాంక్ యూ నాకు షాకింగ్ ఉంటుండే అంటే ఎవరినన్నా సెలబ్రిటీస్ దగ్గరికి పోయి కలుస్తున్నప్పుడు అంటే మా అందరికి ఫస్ట్ రాకముందు ఎవరైనా ఇంతకుముందు కలిసినప్పుడు ఈ సినిమా అనేది స్టార్ట్ చేయకముందు ఎవరైనా కలిస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఇట్లా ఫోటో దిగుతారు సూపర్ డన్ అన్న అయిపోతుంది లేదా ఆల్ ది బెస్ట్ ఏమైనా చేస్తే నువ్వు లైఫ్లో డన్ కానీ ఎప్పుడైతే మేము చాయ్ బిస్కెట్ పేరుతో ఏదన్నా సెలబ్రిటీని కలవడానికి వెళ్తే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునేది నార్మల్గా ఉండదు చిన్నప్పుడు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి పోతే మా అమ్మమ్మ ఎట్లా ముద్దాడుతుందో అంత ప్రేమగా అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కరు అసలు ఇది ఎట్లా సంపాదించుకోరో నాకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళందరి వీళ్ళ చుట్టాలు కూడా కాదు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ క్వాలిటీ థింకింగ్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు ఎన్ని రోజులు ఆ క్వాలిటీ కంటెంట్ బయటకు వదులుతూ ఉన్నారు ఇట్లనే మీరు చేస్తూ ఉండాలన్న మా అలాంటోళ్ళని మస్త మందికి ఈ మైక్ ఇచ్చి స్టేజ్ చేయాలి ఇందులో మేము చెప్తున్నాం కదా చాలామంది కొత్త వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు అని ఇంకా యాక్చువల్గా ముప్పై ప్లస్సే ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా చిన్న రోల్స్ అంటే వన్ లైనర్స్ అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా కొత్త వాళ్ళనే తీసుకున్నాం అంటే అందరూ పెద్ద క్యారెక్టర్లు కానీ అన్నీ ఈ కొత్త వాళ్ళతో ఎట్లయినా చేస్తాం అందరూ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్లు ఇస్తారు సూపర్ అని అనుకున్నాం టెక్నికల్ టీమ్ ఎట్లా ఏంది పరిస్థితి అని అనుకున్నప్పుడు నాకు ఒక కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ కావాలి సినిమాల ఊర్లో ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి పరిస్థితి ఆ రీసెర్చ్ చేసే అవన్నీ కావాలి కాస్ట్యూమ్ డిజైర్ని డిజైనర్ దగ్గరికి పోవాలి మా మా కాలేజ్లో మా శివన్ ఉంటాడు ఒక్కసారి ఇట్లా అన్న కొంచెం మా టీమ్ని పరిచయం చేస్తాను మీ అందరికీ మా శివన్న ఉంటాడు ఈ అన్నకి సినిమాలకి సంబంధం లేదు ఈ అన్నకి కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్కి సంబంధం లేదు ఈ అన్న కాలేజ్లో ఈ అన్న కాలేజ్లో మంచి బట్టలు వేస్తాడు మా సీనియర్ మంచి బట్టలు వేస్తే నేను అవునా కనీసం మీ మీద అంటే మధ్యలో నా మీద అట్టేందుకు జెన్యున్గా చెప్తున్నా అంటే మంచి నిజమే చెప్తున్నా అని ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఏదో ఫేమస్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంటే మళ్ళీ ఒట్టేసి పైకి పంపిద్దాం నిజమే అక్కడ నేను చెప్తుంది అయితే అన్న వాళ్ళు కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ వెతుకుదాం అనుకున్నప్పుడు నేను అన్నకు ఫోన్ చేసి కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ అది కొత్త వాళ్ళతో ఎట్లా ఇవ్వాలేమో అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళతో తెలియదు కదా కమ్యూనికేషన్ ఎట్లా ఉంటుందేమో అని నేను ఫోన్ తీసి శివన్న నేను గుర్తున్నానా సుమంత్ జూనియర్ యా 
ఏడు నవరాను అంటే ఇట్లా సినిమా చేస్తున్నాం అన్న నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను ఇట్లా డెకత్లాన్లో వర్క్ చేస్తున్నారా ఇట్లా సేల్స్ సేల్స్ దాంట్లో ఉన్నా అని అనే నువ్వు దాన్ని ఏం నామూషిలా ఫీల్ కాక యా ఎందుకంటే నిజంగా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఈయన డ్రీమ్ ఏదైతే ఉండేనో కాస్ట్యూమ్ డిజైన్కి సంబంధం లేదంటే ఏదో ఫ్యాషన్కి సంబంధించింది చేయాలి లైఫ్లో అనేదో థాట్ ఉంది కానీ వెళ్ళలేకపోయినట్టు ఒక్కసారి నేను ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఫోన్ కొట్టినా ఇట్లా బట్టలు ఏమో అమ్ముతావు కానీ నువ్వురా ఇక్కడ బట్టలు డిజైన్ చేయి మనం సినిమా చేస్తున్నాం అని ఇట్లా ఫోన్ మాట్లాడంగానే ఆడ రిజైన్ చేసి ఇక్కడికి వస్తూనే ఉన్నాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఇట్లా చేసినందుకు అండ్ నా నా ఫ్రెండ్ దుర్గాని మీకు పరిచయం చేయాలి నాకు నాకు వీడంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకు వీళ్ళందరినీ పరిచయం చేస్తున్నా అంటే వీళ్ళం మేమందరం కలిస్తేనే ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతుంది ఒక్కడు ఒక్కడి వల్ల ఏమైతే నేను ఇంత మంచిగా ఈ కంటెంట్ క్రియేట్ చేసి అన్న వాళ్ళందరికి నచ్చి పైసలు పెట్టి ఇవ్వాలి ఇంతగానం ప్రమోషన్ చేస్తూ ఇవన్నీ చేస్తున్నారంటే మా అందరు వీళ్ళందరూ ఉండడం వల్లనే అది సో వీ వీడు నా ఫ్రెండ్ దుర్గా కాలేజీ నుంచి ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి నాకు నా ఫ్రెండ్ వీడు వీడు నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే మా ఇంకో ఫ్రెండ్ మనీ ఆయనకి సినిమాలో దుర్గా అనే పేరు పెడతాను ఎందుకంటే నాకు దుర్గా 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 అని వినిపించకపోతే నా మైండ్ పనిచేయదు నేను షూట్లో అయినా దుర్గా అనాలి మేము ఇంతమందికి పిల్ల పిల్లాడు షార్ట్ వెబ్ సిరీస్ చేస్తే కూడా దాంట్లో నేను వీని పేరు దుర్గా అనే పెట్టినా ఎందుకంటే నాకు దుర్గా లేకపోతే మైండ్ పనిచేయదు వీన్ని ఈడు వీనికి సినిమాలకు సంబంధం లేదన్నా వీడు ఏం చేస్తుండంటే మేము కాలేజీలు అందరం చదువుకొని త్రీ ఓ క్లాక్ అయిపోవాగానే కాలేజ్ మేము వాలీబాల్ క్రికెట్ ఆడితే ఈడొక్కడే ఫ్యామిలీని పోషించడానికి ఈడొక్కడే కొడుకింట్లో వీడు పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తుండే మేము త్రీ ఎప్పుడు అవుతుంది నేను ఎప్పుడు క్రికెట్ ఆడాలి వాలీబాల్ ఆడాలని వెయిట్ చేస్తుంటే వీడు త్రీ త్రీ అవ్వగానే బస్సు ఎక్కి సికింద్రాబాద్ పోయి ఇక్కడ డేటా ఎంట్రీ జాబ్ చేస్తుండే వీడు ఎప్పుడైతే నేను నాకు సినిమాలో ఛాన్స్ వచ్చిందో నేను వీన్ వీని ప్రపంచంకి దూరం అయిపోతున్నా అని ఒక్క సెకండ్ అనిపించగానే నేను ఇంకి ఫోన్ చేసి అరే ఇద్దరుగా ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏం చేస్తున్నా ఎంట్రీ చేస్తున్నా అంటే అంటే పరిస్థితులలో ప్రభావం వల్ల అట్లా అయింది అది అట్లా కాదు కానీ నువ్వు ఇట్రా అని చెప్పి మా ఆఫీస్కి పిలిచి వీని ఏం చేసినా అంటే నాకు ఏమి ఇష్టమో వీనికి తెలుసు నాతో ఎవడు మంచిగా మాట్లాడగలుగుతాడో వీనికి తెలుసు నేను ఎవరిని కనెక్ట్ అవుతానో వీనికి తెలుసు సో ఏం చేయాలంటే నువ్వు కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ కాస్టింగ్ డైరెక్షన్ చేయరా మన దాంట్లో నాకు ఎవరు నచ్చుతారో నీకు తెలుసు నేను ఎట్లాంటి వాళ్ళు చూస్తానో వీనికి తెలుసు కదా నేను కొత్త కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ని పెట్టుకునేందుకు ఆయనకు నాకు పరిచయమే లేదు కదా వీడైతే నాకు కనెక్ట్ అయ్యే మనుషుల్ని తీసుకురాగలుగుతాను ఈ మనిషినికి నచ్చుతాడు ఈ మనిషినికి నచ్చుతాడని ముప్పై నలభై మందిని కొత్త వాళ్ళని ఇట్లా సెలెక్ట్ చేస్తుంటే రప్ప 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 అందరూ అయిపోతారు షెడ్తాన్ అనరాగ వచ్చి అనరాగా వచ్చి ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారా మీరు ఇంతమందిని అందరూ మంచిగానే ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆ కనెక్షన్ వీనితో ఉన్నది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా ఆ ముప్పై మంది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కూడా కారణం దుర్గాప్రసాదే అడిగో అయిపోయిందిరా ఉన్నది ఉన్నట్టు చేస్తున్నాం అన్న చాలా జెన్యున్గా ఈ సినిమా చేసినాం అందుకే మీకు ప్రజెంట్ చేయాలన్న ఆతృత ఉంది మాకు అంతే మా స్వరూప్ అన్న ఇంకా ఒకసారి రా థ్యాంక్ యూ సార్ రోస్ట్ నావేం చెప్పకండి అంటున్నా నేను ఎక్కడ జాబ్ చేసినానో చెప్పకండి ఓకే అవన్నీ చెప్పా ఫస్ట్ టైం అన్న మా సినిమా కో డైరెక్షన్ చేసాడు డిబ్బీ కదా ఫస్ట్ టైం కూడా సూపర్ చాలా మంచిగా అనిపించింది సెట్స్లో నేను యాక్టింగ్ చేసి వచ్చి మానిటర్ ముంగట చూసుకున్న సార్ మంచిగా వచ్చింది సుమంత్ డన్ సూపర్ కతర్ నాక్ అంటాడు వచ్చి చూడంగానే డన్ అన్న అని ఒక ఫస్ట్ టూ డేస్ పోయినా కానీ ఒక ఫోర్త్ డే నుంచి సూపర్ కనెక్షన్ వచ్చేసింది మా అందరినీ మంచిగా తమ్ముల్లా చూస్తాడు థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీకు నువ్వు నెక్స్ట్ రాసే స్క్రిప్ట్స్కి నీకు మసు మంది ప్రొడ్యూసర్ దొరకాలని కోరుకుంటున్నా కోరుకుంటలేను నాకు ఎందుకు అగ్గిస్తున్నావు అన్న వాళ్ళకి ఇయ్యను నువ్వు నాకు చెప్పాలి ఎవరిలో ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర పోతావు స్క్రిప్ట్ రాస్తే అన్న వాళ్ళకి ఇయ్యాలి ఇమీడియట్ శరత్ గారి రియాక్షన్ చూడాలి లేదు ఊరికే అంటున్నా ఊరికే అంటే జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఏం లేదు అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకు లేదు రోస్ట్ అవుతుంది ఏమైనా మాట్లాడదా అనిపిస్తుంది సారీ అన్న తప్పు మాట్లాడుతు తప్పు మాట్లాడి ఉంటే తొందరలో శామన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శామన్న మాకు ఇంత మంచి విజువల్స్ అందించినందుకు ఫ్రీడమ్ ఎందుకు ఇచ్చింది అంటే నేను పోయి ఏమైనా మాట్లాడదామంటే నాకన్నా మంచిగా టెక్నికల్గా అన్ననే మాట్లాడతాడు ఇక నేను ఏం మాట్లాడతా అడిగిపోయి ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ని ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ని చాలా బ్యూటిఫుల్గా ప్రజెంట్ చేసాడు సినిమా చూసినప్పుడు మీ అందరికీ
సృజనక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా సినిమాకి మీరు ఇంత మంచి ఇంత మంచి ఎడిట్ కట్ని ఇచ్చినందుకు ఏది ల్యాగ్ ఉన్నా నిర్దాక్షిణంగా కట్ చేసేసి చాలా స్వీట్ వేలో చెప్తుంది ఇది ఇట్లుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా సుమంత్ నేను నువ్వేమనుకుంటావు అని అంటే థ్యాంక్ యూ అక్క ఇంత మంచి ఇవాళ కట్ చేసినప్పుడు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినా మీరు ఈ సినిమాకు ఉండడం వల్లనే ఎడిటర్ లాగా సినిమా అంత మంచిగా ఆ పేస్తో రన్ అయింది అని నేను ఫీల్ అవుతున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇంకా మా క్యా మా ఆర్టిస్టులు అందరికి ఎక్కువసేపు అయిపోతుంది నా స్పీచ్ అలా ఎండ్ ఇట్ మా ఆర్టిస్టులు అందరూ హనీ మనీ మౌర్య సిరి లిప్స్టిక్ ఆ లిప్స్టిక్ కాడ ఒకసారి రారాను ఈ లిప్స్టిక్ వీని పేరు నాకు మర్చిపోయిన అసలు నేను వీని పేరు ఇందాక శివానందన్ అని పైకి పిలుస్తుంటే ఈడోర్రా మన దాంట్లో అని నేను అనుకుని ఒక సెకండ్ అంటే నేను ఒక సెకండ్ షాక్ అయితే అలా నా పేరే అన్న శివానందన్ అంటే శివాన వీని పేరు మీరు లిప్స్టిక్ అనే క్యారెక్టర్ని బ్యూటిఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాలో ఎట్లయితే టీజర్లు ఎంజాయ్ చేసారో దానికి ఒక్క పాయింట్ కూడా తక్కువ ఉండదు నువ్వు ఇట్లనే మంచి అయిపోయి హీరో అయిపోవాలను థ్యాంక్ యూ అంజిమామ థ్యాంక్ యూ బాషి కళ్యాణ్ అన్న ఒక్కసారి ట్రై కానీ నీ గురించి చెప్పబోదా మా ఇంకా రాయితే కళ్యాణ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కళ్యాణ్ అన్న ఇంత మంచి మ్యూజిక్ని సినిమాలో అందించినందుకు మీ అందరికీ ఆ మినిమం సాంగ్ అయ్యో సాంగ్ బ్యూటిఫుల్ అనిపించినాయి అని కోరుకుంటున్నాం మేమందరం చాలా ఎనర్జెటిక్ ఫీల్ అయినాం మా పాట విని నువ్వు ఇట్లాంటి మ్యూజిక్ ఘోరంగా చేయాలి ఇలా ఈ మనుషులందరూ నాకు మంచిగా ఇట్లా పరిచయం అయిపోయారు మేము పిల్లా పిల్లగాడు టైంలో మాకు ఒక సాంగ్ ఇస్తే పిల్లా పిల్లాడు టూ అంతా మాకు ఒక రూపాయి కొట్టకుండా రూపాయి తీసుకోకుండా మా అందరి కోసం తను స్కోర్ చేసిండు మ్యూజిక్ నేను అసలు మెంటల్ ఫీల్ అయినా అసలు కొత్తనో కొత్తోడు ఎంకరేజ్ చేసిండు హైలైట్ అనిపించి అప్పుడు అది చేసినప్పుడు ఈయనకు ఒకటే మాట అన్న నువ్వు ఒకటే షార్ట్ ఫిల్మ్ కొట్టు నెక్స్ట్ ఎవరైనా సినిమా చేస్తే లేదా మనం సినిమా చేస్తే ఎవరు చేసినా ఈడు సినిమాలు చేయగలుగుతారని నమ్మకం వచ్చేటట్టు కొట్టు లేకపోతే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కొట్టకు నువ్వు అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పిన ఎప్పుడైతే ఈ సినిమా మేము ఆన్ బోర్డ్ అన్నం చేసినామో మళ్ళీ ఆ మాట అన్నకు గుర్తు చేసిన మొన్న నువ్వు ఒకటే షార్ట్ ఫిల్మ్ అది ఆ వెబ్ సిరీస్ని ప్రాపర్గా కొట్టినావు ఇలా సినిమాలో తొమ్మిది సాంగ్స్ ఎనర్జెటిక్ సాంగ్స్ కొట్టినావు మీ అందరూ తొమ్మిది చాలా రోజులైంది అనుకుంటా తొమ్మిది సాంగ్స్ ఒక సినిమాలో మనం చూసి ఆ క్రెడిట్ అంతా అన్నకే ఆ బీజిఎం అంత ఎనర్జెటిక్గా ఉండడానికి కారణం కూడా ఎవ్రీ మూమెంట్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్న సెలెక్ట్ చేసింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న సినిమాని ఇంత హై లెవెల్లో ప్రజెంట్ చేసినందుకు మ్యూజిక్ క్రాఫ్ట్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిరణ అన్న ఒక్కసారి లాస్ట్ కథం కిరణ్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఈ అన్న మా అందరికి అన్న లేక మన అందరికి ఒక అన్న ఉంటాడు కదా ఇంటి కాడ ఏ తప్పు పని చేసినా ఏం చేసినా అయ్యి అట్లా కాదు ఏం చేస్తున్నావు అది ఎత్తి మీద కొట్టి మాట్లాడేటప్పుడు తప్పు రూట్లో పోతే అది మా లైఫ్లో ఈ అన్న జింక వేణు అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అన్న క్యారెక్టర్ సర్పంచ్ క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో అది ఈ ఇది ఎవరికి ఇవ్వాలని వీడందరినీ కాజ్ చేస్తుంటే ఈ జింక వేణు క్యారెక్టర్ ఈ సర్పంచ్ క్యారెక్టర్ క్రాక్ అవ్వాలి రాకపోతే ఎవరినో ఎందుకు ఎవరినో ఎందుకు రా ట్రై చేసుకుంటే ఆగమయం అవుతున్నావు దొరకనప్పుడు ఇప్పుడు మనం షూట్కి పోవాలి కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ అన్న ఫోన్ చేసి నాకు ఏడునవరా ఏం లేదా నా ఈడ అమెరిపేటలోనే ఉన్నా చెప్పన్నా అని అంటే టైం ఎంత అవుతుంది బే అని అన్నాడు ఒకటే సార్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది అని ఇంటికి పోయేది తెలియదురా నీకు అని అంటే అరే అమ్మాయి అప్పుడు అప్పుడు క్రాక్ అయింది అరే నన్ను కిరణనే పెట్టుకుంటా కదరా నేను ఎవరినో ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మమ్మల్ని అట్లే గైడ్ చేయాలి సినిమాలో మేమన్నా తప్పు చేస్తే ఏం చేసినా ఒక యంగ్ సర్పంచే కావాలి ఈయన కూడా యంగే కదా అని చెప్పి ఈ అన్నని కాజ్ చేసినాం చాలా మంచి న్యాయం చేసినాం అన్న ఆ క్రాఫ్ట్ ఆ రోల్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న నీకు మంచి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది పెద్ద యాక్టర్ అయిపోవాలి నేను మా అన్న అని చెప్పుకుంటా ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్న అందరికీ మీరందరూ మే ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు సినిమాని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీ నేను ఇంతకుముందుకు చెప్పిన మీ అందరికీ సినిమా మటన్ దావత్ లేకుంటుంది మటన్ తినిపించినట్టు ఉంటుంది అని టీజర్ లాంచ్లో ఇప్పుడు మీడియా మిత్రులు అందరికీ నేను ఇలా మటన్ తినబెట్టబోతున్నా మీరందరూ ఇప్పుడు మటన్ తిని మనం అందరం దావత్ చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయాలి ఈ వైబ్ మిమ్మల్ని ఇట్లనే కంటిన్యూ చేస్తుంది సినిమా రిలీజ్ అయ్యేదాకా మీరు ఇట్లే ఎనర్జీలు ఉంటారు రిలీజ్ అయినాక పది మందికి ఎనర్జీ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారని కోరుకుంటూ Thank you so much. Bye, 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 bye. Bye, bye. Mamul ga le do.